。喂，冯总，是我，张茂林。哎，要不您找那个人去问问？那天我卸货的时候，是他把我支走的。谁呀、啊？叫什么？我呀、啊，给您编个短信，然后给您发过去，怎么样？好，谢谢你啊。说，也许能醒过来，但是不知道多长时间。真是的，你说咱们这个家刚刚和谐，我妈那儿也不较劲了。你说这又……是啊，突然出了这么大的事儿，这一老一小的。我也不能不管吧，周勇，这样吧，你能不能去洗车行帮我请个假？如果他们要是不准的话，那我就只能辞工了。行。爸那么大年纪，身体也不好，星星还那么小，我不能让他俩守在这儿。行。那家里那边。就只能辛苦你多费心了。
欣欣的爸爸，现在出了这样的事儿，咱是该帮他。可凡事都有个度啊。老话说，日久生情，更何况人家本来就是两口子。你说就照这样，照顾着照顾着，再旧情复燃了，你可就鸡飞蛋打，竹篮打水一场空了，儿子。妈，我知道了。你早点睡吧，我也洗洗休息啊。哎什么叫善有善报，恶有恶报？不是不报，时候未到吗？我今天真是想仙了。快点说！你还记得就是我们一起救的那个司机，就是他哥，就是给又给我们送钱又送锦旗的那个。巧了，我今天拉活拉就拉。你猜他跟我说什么？你能不能别让我猜？你痛痛快快的一口气说完。他跟我说呀。他那儿成立一公司，有一份工作正缺人呢，还正适合你做。你算了吧你，你人家怎么知道我的情况啊？<笑>你说的一点都对，是我跟他说的。哎呀，你说，啊，真就成了，真的真的，就是他那个公司啊，就是呃有一个图书室，你就在那儿工作，你觉得是不是个惊喜？敲门呢？你这是拆迁来了吧？啊！老方头，你安的什么心呢？你，你儿子住院你不管，你让我儿媳妇去照顾
，有你们这样的吗？啊，啊我把我儿媳妇没白天没黑夜的使唤，你请个保姆也不能这样啊！你你你你你你先别哭，你说的是什么事儿？乱七八糟的。什么乱七八糟的！你别揣着明白装糊涂，你赶紧的，赶紧把把我儿媳妇换回来。哎，那等会儿我更糊涂了。我儿子在那住院，是他妹子照顾着，这和你儿媳妇有什么关系啊？我儿媳妇，我儿媳妇就是刘小战。啊？你儿媳妇是刘小战？啊！放学跟哥哥一起回家啊！我想放学去医院看一下我爸。哦，我过来接你。啊，快去吧。哎，再见。哎、喂，哎，韩经理，我周勇。哎，对对，对对对。我就是想和你说说这个事儿。我媳妇儿吧，就是家里最近有点事儿，她在医院里呢护理她一个亲戚啊，所以说你看能不能晚到你那儿去报道啊？睡着，让他好好休息一会儿吧。要不然你在这平静一会儿，我先进去。值得关心他呀！我也是被人利用了，我现在特别后悔。这世界上有卖后悔药的吗？你你们是不是复婚了？你以为跟你一样啊？想离就离，想接就接的。我求求你，你帮我跟国强道个歉，赔个不是，好不好？孙圆圆，我真不知道是因为你年纪小啊，还是你太自私，太不把别人当回事了。他现在都已经这样了，都被你害成这样了，你还觉得赔个礼、道个歉这事儿就过去了？你自己良心上过得去吗？你以为他会原谅你吗？要说，等到好了你自己跟他说吧。
是小战，你得歇一下，回家好好睡一觉。没事儿，我不累。听话。然后呢，该上班上班。你说现在这工作，他怎么不好找？别让人再给开除了。啊，我已经让周勇给我请假了。实在不行。实在不行，我就辞了工。不行，你必须回去。为什么？出什么事儿了吗？没有，不就是看你太累了，这没明没夜的，可不行啊。嗨，您都多大岁数了，您不累啊？哎，算了，要不然，咱们就找个护工。等他出了院，咱找一个好的。你现在交给谁，我都不放心。啥也别说了，这辈子有你这么个好闺女，老冯就得臊啊。过来人，过的桥比你走的路都多，听妈的没错儿。妈，我明白了，你说的我都明白。可是，可什么可？你还不是就脸皮薄？不好意思说出口，怕什么的呀？医生说没准还得瘫痪。正因为这样，妈才着急呢。要是光这几天也就罢了，他要真瘫痪了，那小张还就不回来了。那他是你媳妇儿还是他们家养女啊？快了，快了，快了！真的吗？快了！你看，你看，等他一出院啊，就给他找保姆。妈的话，你怎么就听不明白呢？谁打呼噜？叫叫叫叫，都睡睡觉吧，睡觉吧，睡吧睡吧睡吧。哎，不行，咱说话谁打呼噜？啊，来来来，慢一点，慢一点。行。辛苦你这么多天，累坏了。还行，你跟我说句实话，大夫怎么说？医生说，你恢复的挺好的，过几天就能出院了。别骗我，没骗你，真的。刘志，你你不是那说谎的人，你骗不了人。这些天我的腿一直都没有知觉，我怕是站不起来。不会的，你一定能站起来。你必须这么想，你一定要有信心。这么些年，瞎折腾，不知道珍惜，好好的一个家。就让我折腾散了。人呢，非得死到临头才明白。你别胡说，什么死不死的
都跟你说清楚了，你赶紧的把小张你给我换下来。你看我跟你说啊。刘小战也是我女儿，我能不心疼吗？再说你跑我们家指手画脚，你命令谁来了你啊？我命令你怎么了？你命令就不行啊？这我们家事儿用不着你管呢、啊。我怎么管不着啊？那小战是我儿媳妇儿，那她也是我的养女呀、啊。啊，国强是她哥哥，这妹妹照顾哥哥，她不这正是应该的事儿吗？呸！冯国强也配当哥哥？他是负心汉，他是黑心狼，他是陈世美。我。还有你，你也是养女养女，你把我们家小战当童养媳妇养啊？你你老地主，你黄世仁，我我我我我我我，你干牲口呢你？你把我们家小战当牲口当牲口？行行行,行,行,行,行,行,行，我换，我换还不行吗？哎呦我天！这是我们家保姆炖的鸡汤，用的是乌鸡，我和他说了，明天换排骨。佳佳真是辛苦你了啊！我一点都不辛苦，我就是动了动嘴。谁说的？你经常医院家里这么跑，还找大夫，不都是事儿啊？倒是小珍姐你最辛苦了，我来喂你吧。谁都不要，我不喝。你看看你，又发脾气了。走走走。小战姐，没事，一会儿就好。刚才我进来的时候，看见孙小燕在楼道里呢。来了，他不想见你。医生特意嘱咐了，现在他绝对不能受刺激。你还是回去吧，小张姐，你帮帮我，你告诉我，我到底现在应该怎么办才好？我知道，是我错了，是我不对，我现在也特后悔，真的。你说说你呀、啊，你费尽心思把我赶走了，你倒是好好跟他过呀。你看看你们，又有钱又有事业，什么都不缺吧？他还那么的宠你，连班都不让你上，那你就踏踏实实在家好好还孩子不好吗？我真是不知道你到底想要什么，你还想要多少啊？来了，来了。啊，这儿还有一位。怎么样，好久不见，进来可好？行了，别贫了啊。来，孩子呢？好着呢。珊珊怎么样？好。你猜毛老师跟我怎么说？嗯，说珊珊这孩子，感觉好，有灵气儿。真的？<笑>真的，真的。欣欣呢？那更好，那足球踢的。辛苦了，周师傅。哎，还得说是刘师傅辛苦。你是拉客人过来吗？对，送一个病人。哦，这是给你买的莲子粥，快，趁热喝。我等会儿再喝吧。那哪能等呢？必须趁热喝，来，不然我喂。哎，对，别贫。好羡慕，小战姐，真羡慕你们。我们有什么好羡慕的呀？我们就是平平常常过日子。羡慕也可以，是。我们虽然不是有钱人，但是我们的幸福指数不比有钱人差。我们不做亏心事，我们吃得香，睡得甜。其实你也行的，你现在应该好好想想。怎么帮国强度过这一关？嗯，我要找的呀是护理病人。我我我我护理过。真的？真的，病人是坐轮椅啊，还是瘫床上啊
啊，还有要不要伺候尿尿什么的呀？你说这还用问吗？他是个病人，你当然各方面都得照顾了。那住的跟吃的条件都还好吧？这你放心，住公寓吃米面。那行吧。那咱可说定了。定了。棉花。哎，这个屋里啊，一定要保持空气流通，经常开开窗。但是呢，千万注意不能让他感冒了，啊，呃，还有就是，药要按时吃，这时间千万不能搞错。嗯，一定要按照这个恢复手册上的方法来给他做按摩。呃，等外边天气好的时候，推他出去晒晒太阳。啊，这些倒行。但大姐，如果说……他要是大小便把裤子弄脏了，那这个我可就不管了啊！行，这你不用管。你老公啊，也真能骗，跟我说的条件可好了，说住什么公寓，公寓就这样啊。<笑>这不就是公寓吗？对吧？就是老了点儿，应该算是老公寓。好，老公寓。嗯，莲花，哎，我们这儿条件是差点儿，但是你只要做得好，我们不会亏待你的。对，合同上都是你的签名。如果我们胜诉了，你就完了，你明白吗？你太坏，太贪婪了，你把冯总害得太惨了。王刘铁挖坑，你填土，你们这是想把他置之于死地啊？你们不但卷走了他的钱，还想把他推到被告席上？没有，从来没有，我从来没想把他推向被告席。本来我们已经起诉了，但是最后冯总又改变了主意。你现在应该明白了吧？他是害怕你受牵连，最后受害的人只能有一个，不是你就是他。冯总选择了他自己，听着像是做梦啊，但又不像是做梦。嘴里边啊，还老念着：“哎，我死了，救救我！”听着怪吓人的。哎，小珍，哎，小珍，小珍，郭强，小珍，醒醒，醒醒，醒醒。做噩梦了吧？啊，你呀、啊，日有所思，夜有所想，是不是把小张当心里的依靠了？啊，哎呀，后悔了吧？啊，擦擦汗，来，来一下，来，来，来，哎呀，哎，擦擦汗，来，还说这些干啥？还人家都已经结婚了。她老公又是个小心眼儿，你拉倒吧啊！你这小心眼儿，小心眼儿对你那么好啊？我看都是你的错。哼，行了，都是我错，我活该，我遭报应。医生都说了，你能好，啊？要是有事儿啊，喊棉花。实在不行，敲墙。听见我就过来了，好不好？小镇在这儿，怎么都觉着心里踏实；小镇不在，怎么都觉着别扭。哎，我说冯先生，你这话我可就不爱听了啊！你啥意思呀、啊、你？你要是觉得我不适合，你可以直说，你犯不着给我来你们城里面这一套。你看看啊，他是病人，心里不舒服，是不是？你。你再说他也没说什么呢、啊，他怎么没说什么呀？不要以为我们乡下人傻听不懂，我全听懂了，都跟人家离婚了还惦记着人家，什么人呢？我不干了，我滚滚出去，你干滚滚滚回去啊！睡了，睡睡了，你也睡吧。儿子，千万多留个心眼儿，在这个问题上不能够迁就。儿子，明白。哎，莲花，哎哎哎，等会儿，等会儿，你这上哪儿去啊？你啊，我不干了。为什么？我上这是来干活的，不是来挨打的。谁谁打你了？你还是问他去吧。哎，你,你听我说。你是不是觉得钱给的少啊？嗯，如果是这样，咱们可以再商量，啊？哎，哎哎，大姐，哎，哎，大姐。爸，国强，你打保姆了？
他打我，他打你，他尿床了，人家要给他换床单，他不让，这俩人就挣过起来了。他现在换了吗？没有，他不让。那哪行啊？要是感染可麻烦了。来，咱换一下啊，爸，来帮我忙。你干什么？你干什么你？我什么也不干，你都走，都走。哎，经理啊，我是刘小战，我今天可能又去不了了。对，您看这样行不行？以后呢，那个我不要加班费了，我休息天也不歇了，行吗？一千五不少了，大妈，真的，你你你你听我，真的，再加二百，一百一百怎么样？一千六，数还吉祥，就咱一千六了。你看你挣的比我还多呢，家里什么条件都好，一切现代化。什么煤气，这个天然气、冷气，都是现代化。你挣的都快赶上我了，我求你，阿大妈，你看我多诚心呢。你想，你挣我钱，我还得求你，我求你了。就是我吃的多，要是不吃，我没力气干活。吃的多那是一定的。你想一想，人是铁，吃是钢，一顿不吃都饿的，对吧？是一定要多吃，但是呢，咱不偷懒，咱鼓足干劲儿，力争上游。哎哎，这你放心，我老公子生前是开屠宰场的啊，二百斤的大柱，哎呦，我一抱我就放到屠宰台上了，没问题。他病人不算啥，没问题。哎呀，大妈太好了。哎呀，我跟你说，按摩的时候一定要按照这个肌肉的线条哈、啊，顺着往上轻轻的这样摁，尤其是关节呀、啊、筋腱这个部位，轻重一定要把握好。啊，不能轻也不能重，听明白了吗？嗯嗯。呃，还有就是那个吃的药都在那桌上，吃什么、吃多少，我都写在这个上面了。嗯啊，您看清楚了，嗯、千万不能错啊,啊。我想想还有什么？我现在脑子脑子特别乱。嗯，想想还有什么？我脑子有点乱。还有哦，对对对对，烫脚，每天早中晚三次啊，一次都不能少。记住了吗？嗯，水温特别重要，宁可热一点，不能凉，凉了对它就不起作用了。还有就是，呃，阿姨，按摩的时候，因为她腿没知觉，所以您按摩的时候啊，您先在自己的腿上试一下，就知道轻重了。啊。打这儿，这个有病！走，快快走。老方头，我李秀兰，我跟你说啊，你儿子呀是挺可怜的。他住院的时候，我儿媳妇儿不是去伺候他吗？我不计较，就连儿子都搭进去了，我也没说什么呀。可现在他都出院回家了，他就住你隔壁，还没完没了，过分了吧？行行行，我知道，甭说了，我明白你的意思。你不是就把我们家小战当救命稻草吗？我告诉你啊，我可是把他当成顶梁柱。怎么？你想把我们家房拆了不成啊？你说什么呢？谁拆你们家房子了？你也太霸道点了！我跟你说啊，以后你别跟我这么喊。要不是怕影响我儿子休息啊，我……我跟你说，我们家小战怎么就找了你这么个恶婆婆？啊？你们家小战，凭什么是你们家的？小战到你们家几天？就算是你们家，那那也是我们两家的。该吃药了啊
实在是看不清，眼花的要命。你你你自个儿看着吃吧。吃了很多的药，快让我快！什么？你给我干什么的？你拖出来，拖出来，拖出来都！你就闹我，你闹吧你，啊！你消停点行不行？你爸，我求你了啊！你妈也在天上看着，你少让他操点心行不行？我的活祖宗！小战，还没睡呢吧？妈有话跟你说。啊！妈，这还没让你进呢，你就……这不是还没睡呢吗？妈想跟小战说两句话。来，您坐。不要不要。小战呐、啊，前些日子你在医院里照顾冯鑫他爸，妈可什么都没说啊。现在冯鑫他爸不是出院了吗？你就别老往那儿跑了。咱不能这么没完没了的扯来扯去，你瞧咱们家，老的老，小的小，这大勇呢，每天得出去，拉伙挣钱养家糊口，妈还像把你当成顶梁柱呢。你瞧瞧，这还顶梁柱呢，都睡着了。大勇，大勇，喂。啊，好，好，好，好，我马上来。啊，怎么了去医院啊？他不去，我是一点辙没有了，这才把你给喊来了。那不去医院，那抹点药膏吧。这周勇刚才在路上买的。干什么你？擦药。怎么回事啊？那那那是，呃，他他要喝水，我睡着了，都都对不起啊，实在是对不起，我睡觉死，还打呼噜，没听着这。哎呀，这大半夜谁不困呢？国强，有些事儿也得替别人想一想。现在找个保姆不容易，上一个就被你给赶走了，你说。这个要是再走了，你可怎么弄啊？谁也没请你们来，我用不着你们管，你们都走吧。我死我活也用不着你们管。你有完没完啊？整天把死挂在嘴边上，谁不知道死容易啊？哪个人活着活着容易了？好像我们都活得比你顺心一样的，那咱这不摊上了吗？你就得勇敢去面对啊！亏你还是个男人，就这么没有责任心。冯国强，我告诉你，你要自己觉得你还是个男人，你就好好活着，好好的养你的腿，尽早站起来。你听见没有？周勇，你要不然扶把先到那屋去歇着吧，我我把这打扫。哎，我来，我来，我来。小兵，你就捉吧你！我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。你你小心手啊
我烫手了，我还烫脸了呢，我烫着我的自尊了。哎呀，赵师傅，咱不跟他计较啊。什么什么什么呀？这是？哎呀，这就是我的呐喊。这什么东西啊？这是？这叫。惨叫鸡，猴子送给我的玩具，哎，是专门给给人解压的。哎呀，行行行行行行，你要再念，我给扔出去啊！行行行行，等明天啊，你不在的时候，我自己念，成了吧？千万别扔啊！说破大天，打我这也通不过。我明告诉你们吧，休想！妈，这不是跟您商量的吗？没商量。妈，我，我实在是想不出别的办法来了。什么叫没办法呀？小战，你人都嫁过来了啊，还要住到以前的家去照顾前夫，你说说。你去问问四邻八舍，天底下有没有这理儿？我知道，我知道不合适，但我不能不管啊！你咳嗽什么呀？你倒正经表个态呀！我没咳。一到关键时候就掉链子，你倒说句正经话呀！我能倒家了，你还是不是我儿子呀？那是，那当然是。你闭嘴！小战，不是我挑你的理，你说这要传出去，成何体统？这不是让人笑掉大牙吗？我知道，你公公早就憋着心思，想让你和欣欣他爸爸复婚，早就知道。妈，您怎么知道我公公是这么想的？啊，不是，我，我猜也猜出来了。你想啊，这么好的儿媳妇儿。哪个老人不想要啊？所以他才百般的刁难那保姆，把人家保姆都轰走了。所以他才半夜三更的让你过去，就是没安好心。那奶奶要是不让我妈过去，把我爸接过来住吧？啊，让冯国强住过来，我爸就住那个院里那小杂物间就行。哎呦呦，乱乱了，我这脑袋全乱了全。我们周家可是个正经人家。啊，这让儿媳妇的前夫住到家里来，我这老脸还往哪儿放啊？这大勇还坐不坐人呢？他的头还抬得起来，抬不起来了。妈，哎，妈，没事，我这能能抬起来了，抬是能抬起来了。要不要不，妈这样，就是我们这次家庭会议啊，就是能不能搞一次，就是那种民民主状态，对吧？就是。如果同意是吧？就大伙儿就把手举起来，就不同意呢就不举手。你等等等等等等，说的什么呀？乱七八糟的，什什么你们就全同意啊？妈，我这还没说完呢，才能算数，就是都同意才能算数，不同意，这事儿就没有了。明白我说的意思吗？我没听明白，什么什么举手不举手的，你你再说一遍。那我再重复一遍啊，为了这个严明咱们这个纪律性和民主性，是不是？就是少数服从多数的原则，是吧？就一次啊，不要再改了啊、嗯，不要反悔，好吗？行行行，那就就这样，举手吧。那我就开始了啊，妈。一、二、三，哎呦我天！珊珊。刚才你爸说的，你听清了没有？同意的才举手呢。对呀、啊，我就是同意呀、啊。我们就应该帮助有困难的同学、有困难的人，就像帮助地震灾区的小朋友那样。哎呦
。喂，什么？自杀？不会有什么危险的。怎么弄的？哎呀，谁知道他从哪儿找了个玻璃碎片，流了不少血，幸亏没有隔着大动脉。哎，对，那保姆呢？他整这出，差点没把保姆给吓死。哎呀，都怪我，找这么个保姆。周勇，你可千万别这么说，幸亏有你在。大勇，我们老房家一家人都感谢你。就是，周勇爸爸，我也感谢你星星，让爸爸好好休息啊！俗话说呀，这好马出在腿上，这好汉出在嘴上。哎，平常你不是挺能说的吗？死人都能让你说活了，这一到正经事儿，一句话都说不出来了。你怎么那么怂啊？妈，你说你，你太逗了，你能不能实话实说？啊，什么叫死人？我都能给说活了。我要真是能把死人给说活了，我还坐这儿，啊，我早让那世界什么卫生组织、哎、行了行了把所有木乃伊我都给他说活。不是妈，你说不是我惹你生气，你想想这事儿是不是当初你都同意了？咱们大伙举手表决，你我哪知道珊珊会举手啊？人家讲的是真善美，幼小的心灵能迸发出那种火花。我让他住进来了，我倒不真善美了，我假恶丑，吃！神经病，你都走，都走，让我走，听见没有？我不在这待着，我要走，我要是摔到马路上，我也不。他倒来劲了，真是的，你去，你去把他给我轰走，你去呀！我看，咱这庙小，装不下他。爸，爸，你别这样闹了。爸，我妈已经够难的了，爸，你就安心住这儿吧，你肯定会站起来。爸，我爱你，我会一直在这儿守着你的，爸。爸，别难过。爸，爸爸没用，你一定会站起来的。你肯定会站起来媳妇儿还是他媳妇儿啊？
找地儿说理去，奶奶都快憋死了。奶奶去哪儿说理啊？观众朋友，大家好，欢迎您收看我们今天的《家事难断》，家事难断，当断则断。那我们今天要断的是什么事儿呢？我们首先有请我们今天的当事人周大妈，还有她的儿子儿媳出场。嗯好，今天我们要断的这个事儿，说来话长。首先呢，就让周大妈简单的来说一说，你来说说。嗯，我我是得说，我到这儿来呢，就是说来的。我呢是想让大伙儿呢给我评个理，断个公道。我姓李，我叫李秀兰。那这二位呢，呃，你瞧瞧瞧瞧，人家就戴着面具呢，人家不愿意露真面目。我我不介绍。行，您就开门见山，您就说吧。我们家出大麻烦了，我我闹心，我这我我我我气的，我跟你说我我都气出病来了。嗯，别生气，慢慢说。就是我们家呢，住进了他儿子的爸爸，他媳妇儿的前夫。你说这事儿、嗯，我就没听明白什么他儿子的爸爸，媳妇的前夫，大家听明白了吗？没有，没有哈，那您还得讲讲啊，是这样一个情况，就是我媳妇儿的前夫。我媳妇儿子的爸爸，这就是老话说的那种呢，一女是二夫。你们说说，这这这这叫什么事儿啊？这叫，就什么情况呢？就是我媳妇的前夫，最近呢遇到了一些麻烦，啊，爸也刚刚去世，自己呢有朋友的车祸，现在人都瘫痪了，找了好多保姆呢，也都没干时间太长，只好就把他接到我们家去住，啊。就暂时就在我这儿就就照顾一下，是这样的情况。话响了，呃，我们接听一下哈。喂，我叫周山，我和我哥有要求，能不能让他们把面具给摘下来？对，就是，我们认为只有做了保密工作或者做了坏事的人，才不让别人看着他们真实的面容。可是我们爸爸妈妈是特别好的人，就是他们是世界上最好的爸爸妈妈。这是孩子们的要求，不知道你们二位是怎么想的？现在，您儿媳妇前夫怎样了？恢复了没有？还有一段短片啊，就是前几天我们的记者去跟拍的，我们大家呢可以一起来看一下。真的很幸运，他不仅得到了前妻的照顾
也得到了法律公正的判决。又有电话响了，我们再接听一下。呃，我是冯国强的父亲，我特别感谢周家收留我儿子，我也特别感谢李老太太。他这个人呢，呃，别看是挺厉害的哈、啊，其实呢，心眼挺好的。真的，你看哈，他早就知道啊，这小战呢是我家的前儿媳妇，可是他一直不说，为啥呀？那就是为了这个。减轻孩子的压力呗。还有呢，他硬拉着我出去旅游，那也是为了给小战这个减轻负担。哎呀，小战真是啊，找了个好婆婆。小战，爸爸跟你说两句。你呢，找了好丈夫，也找了个好婆家，这么好的婆婆，你可得孝顺她。嗯、我在这儿，除了我丈夫。要感谢两个孩子，我其实最想从心底里感谢我婆婆。她是个心直口快的人，她有什么事儿她都不藏着掖着。我觉得她能够容忍我做的一切，已经特别特别不容易。真的，妈，您是我认识的天底下最善良。最好的婆婆，妈，你也知道，我不会说话。那我在这儿给您鞠个躬吧。别别，小郑别。其实我知道我这人呐，有好多毛病，我这。套着嘴豆腐心，小珍，其实你那时候伺候我，我我就已经感觉到了，你是一个好媳妇儿。行了，妈，别说了，你不是，别说了啊！以后啊，您就唱着歌跳跳舞，安度晚年啊。通过一家人坦诚沟通、用心交流，也解开了周大妈心里的疙瘩。那最后，让我们大家用热烈的掌声祝福他们。周勇，小寨，我走了。感谢你们的照顾，感谢伯母，感谢珊珊。我能有今天，能重新站起来，都是因为你们的帮助和鼓励。当着你们的面，感激的话，我有些说不出口，但在心里，我默默地说过很多遍了。在你们家里，亲情远远胜过了金钱。真的很羡慕你们，羡慕你们那么简单，那么开心。周勇，我把欣欣交给你，她是我们俩共同的儿子，还有小战。虽然我们离婚了，但她还是我的妹妹。我为她能找到你，走进你们家，深感欣慰、啊。我真的很幸运，我不仅找到了新的工作。还拥有了一个安稳踏实的家，上有心地善良的婆婆，下有聪明健康的一双儿女，还有疼我爱我的丈夫。我真觉得，我就是世上最幸福的人。幸福的人是我，老天真是眷顾，给了我个亲媳妇，让我带着全家人的爱，行驶在越来越酷的新北京。